dragilor, bine ați revenit pe Heca Astro Tarot. Eu sunt Meme și astăzi vom face o etalare interactivă. Vom avea trei grupuri, voi amesteca cărțile și vom vedea cu care dintre grupuri rezonați. Vă rog să țineți cont că energia este una colectivă da? și s-ar putea ca în toată lumea să rezoneze. Luați și voi mesajul care vă ajută, mesajul care vă împlinește și mesajul care vă folosește. Bun, ne revedem când toate cărțile sunt amestecate. Bun, cărțile sunt amestecate. Vom avea primul grup, culoarea mov, al doilea grup, culoarea galbenă și al treilea grup, culoarea albastru. Tema va fi aceea ce vine nou în iubire pentru voi, indiferent că sunteți singuri, indiferent că vreți să vă împăcați cu persoana iubită, indiferent că sunteți într-o relație și lucrurile poate scârție. Vă rog să alegeți cu sufletul și să alegeți uh, grupul cu care rezonați. Trecem la grupul cu numărul 1. Grupul numărul 1 pentru cei care ați ales culoarea mov. Ce avem aici? Avem cartea moartea. Întoarceți spatele cuiva. Voi întoarceți spatele cuiva sau cineva v-a întors vă spatele. Și această situație va dezechilibra pe deplin. S-a închis un ciclu, un ciclu karmic, să știți. Aveți de-a face cu un scorpion, poate, pentru unii dintre voi. Optul de cupă. Vreți să lăsați în spate această situație sau această situație trebuie lăsată în spate, trebuie să avansați, să luați experiența așa cum este ea și să vă folosiți de ea pentru a vă crea o nouă experiență și o nouă viață. Avem nouăle de monedă. Nouă de monedă înseamnă stabil, atât uh, emoțional cât și uh, um, din perspectivă financiară și este o carte care spune singur. În momentul în care veți accepta situația așa cum este, dacă sunteți singuri, să ajungeți să vă simțiți bine în pielea voastră așa, dacă doriți să vă reîmpăcați cu cineva, să acceptați că poate drumul s-a închis, sau dacă vă doriți o relație nouă, să așteptați un pic și să vă fie din nou bine așa cum sunteți, sau dacă sunteți într-o relație deja care scârție, să luați în calcul și posibilitatea de a fi singuri. Ei, din toată povestea asta, vine către voi un progres în ceea ce ține de 
uh, emoțiile voastre și de împlinirea voastră emoțională. Optul în tarot, opt de cupă, se întoarce la doiul de cupă, care înseamnă împlinire emoțională. Casa. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fiți nevoie să părăsiți casa în care sunteți sau uh, cel pe care îl iubeați voi dorește să părăsească casa. Regele de cupă. Uh, o persoană care iubește. Vă văd plin de iubire. Uh, voi sunteți pe semne aceștia. Să vedem cum se... Da. Cu uh, ochi în soare și abandonați. Această carte mai spune că trebuie să faceți pace cu situația. Că trebuie să vă gândiți bine la lucrurile pe care le, le doriți. Aceștia sunteți voi și priviți către, către omul acesta care pare împlinit, dar fără voi. Nu mai vreau cărți, nu mai am cărți de tarot. Să vă gând... Luna nouă în gemeni. Să vă gândiți foarte bine ce aveți de făcut de aici înainte. Ce aveți de făcut de aici înainte în ceea ce ține de casa voastră, de căminul vostru, de iubirea voastră? Poziția în care stă acest om este una de relaxare, este una meditativă care are legătură cu gândurile, cu emoțiile, are mâinile în jos, caută să înțeleagă. Barca lui a plecat. Să nu trăiți cu impresia că ați pierdut trenul. Este un moment în care uh, situația cu cartea moarte aici, care se schimbă, se dublează semnul uh, uh, scorpionului. Pentru unii dintre voi, situația în care sunteți se schimbă și se schimbă în favoarea voastră. Ca semne avem așa, gemen, scorpion, rac, Fecioară, steaua, situația pentru voi și uh, cifra 5 se armonizează foarte bine. Perioada prin care treceți este la, la final, se va armoniza și se va schimba. Aici este un cățeluș, veți avea parte de lucruri loiale, cinstite, ce vine către voi este corect. Puteți să manifestați tot ceea ce vă doriți. Dacă vă doriți ca omul acesta care este deja în viața voastră să se schimbe, el are nevoie de o transformare foarte mare ca să facă acest pas. Înțelepciune. Avem aici nodul nord, cifra 22, care înseamnă construim pe înțelepciunea noastră și niște cărți. În sensul că toată experiența voastră de până acum vă ajută să luați experiența prin care ați trecut și să o folosiți în favoarea voastră pentru a deveni mai puternici. Să vă gândiți un pic și la voi. Cred că ați dat foarte mult în relația asta și ați făcut foarte multe compromisuri în ceea ce ține de stabilitatea voastră de casa voastră, ați tăcut atunci când nu era momentul și cazul. Când se poate schimba situația, cifra nouă are o importanță foarte mare pentru voi. Nouă este luna lui Jupiter, a săgetătorului, care extinde. Cu cât voi veți fi mai calmi, și mai înțelepți în povestea asta și vă veți gândi mai clar la situație, mai obiectiv, cu atât mai repede se vor schimba lucrurile, 9 zile, 9 săptămâni, începând de acum, lucrurile se pot schimba și voi clarifica 
aici cu alt set. Ce sfaturi avem? Optul de cupă. Ce putem afla despre optul de cupă? Treiul. Veți avea parte de un parteneriat de aici înainte, da? în acest interval de timp, care spune că nu veți mai fi doar voi implicați în asta, veți fi puternici împreună și veți avea parte de iubire. Aici este un simbol al peștilor și semnul peștilor este important pentru voi. Și patru, stabilitatea, bucuria, patru de uh, bâtă, stabilitate, bucurie, armonie în familie, dragoste, iubire. Uh, trebuie să acceptați această situație așa cum este și să ieșiți în... Uh, în față din asta învingători. Ați avut semnale până acum, semnale de alarmă. Of, stați așa. Semnale în direcția asta, că situația are nevoie de o schimbare, cartea moartea. Avem aici simbolul planetei Saturn, s-a închis un ciclu karmic, s-a închis un ciclu, deci povestea aceasta trebuie să continue în altă direcție. Aveți aici o mână care vă este întinsă, veți primi ajutor și o mână care spune, ok, situația pentru voi se remediază și este în favoarea voastră. Cheia și ancora, stabilitatea care vine către voi. 4. Stabilitatea, armonia, aveți șansă să reluați sau să porniți pe un alt drum. Un sărut, iubire. Bufnița, înțelepciunea, ia uitați. Ce mai avem aici? O albinuță și o hienă. Să nu mai faceți compromisuri, să nu mai uh, stați într-o stare de autosacrificiu. Peștii se sacrifică ei pentru întreaga planetă. Și aici avem un frumos simbol de mesaje, o scrisoare, mesaje, noutăți. Da? Noutățile acestea vin către voi cu rezolvarea de care aveți nevoie, fie în luna decembrie preponderent, fie cifra nouă este foarte importantă pentru voi, poate fi și luna septembrie. Uh, fie 9 zile, 9 săptămâni de acum încolo. Ca și concluzie, nu veți rămâne în situația în care sunteți, aceasta se va rezolva și se va rezolva așa cum vă este vouă mai bine. Trebuie doar să vă aliniați gândul cu sufletul pentru că veți găsi ajutor, veți găsi parteneriat din toată povestea asta, veți găsi iubirea de care aveți nevoie atunci când începeți voi să decideți acest lucru și să terminați cu autosacrificiul. Să nu vă mai plângeți de milă, să înțelegeți că sunteți puternici și puteți să faceți ceva pentru voi și pentru viața voastră. Cam atât pentru grupul cu numărul 1. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez cu drag. Dacă v-a plăcut, puteți să lăsați un comentariu mai jos, să vă abonați sau să dați un like. Până pe data viitoare vă îmbrățișez, pa, pa, trecem la grupul cu numărul 2. Bun găsit la grupul cu numărul 2. Haideți să vedem ce noutăți vin către voi uh, în iubire. Dacă sunteți singuri, care este situația? Dacă vă doriți o împăcare, care este situația? Dacă sunteți deja într-o relație, cum se dezvoltă aceasta? Aveți cuvântul magie aici, pe semne că aveți puterea să... Schimbați situația. Și avem așa. Marea preoteasă. Simbol al peștilor. Luna. Secrete. Voi sunteți într-o situație care a avut la bază multe secrete și, de ce nu, multe minciuni. 
Șapte de monedă. O situație care v-a testat la maxim limitele. O situație care v-a testat răbdarea. Asul de monedă. Și o situație care se încheie așa cum este și începeți pe un alt drum. Nu vă spun că plecați de omul pe care, de lângă care vă doriți sau că cunoașteți neapărat pe altcineva. Bine, mai vedem până la sfârșit. Vă spun că situația se schimbă, se stabilizează, se armonizează. Uh, unii dintre voi poate ați divorțat. Uh, unii dintre voi poate ați avut de-a face cu cineva care a purtat haină de stat. Omul la care voi vă gândiți lucrează în ceva instituții. Pajul de monedă înseamnă că voi în relația asta ați fost uh, reduși cumva așa la tăcere. În, în relația asta, în principal, voi nu ați făcut altceva decât să stați și să așteptați și să uh, dansați după cum vi s-a cântat. Noule de cupă. Dar sunteți într-un punct în care magia, da, gândurile voastre uh, pozitive dau roade într-o direcție pe care voi vă doriți. Dacă nu comunicați, puteți să comunicați. Dacă erați separați, vă puteți împăca. Dacă situația în relația nu funcționa bine, se poate schimba. În direcția pe care voi vă doriți. Atenție! Răbdare, răbdare, da. Răbdarea a fost cheia în relația asta. Spune aici că trebuie să aveți capacitatea de a lăsa energia universală a transformării să se miște în acord cu legile divine ca să vă poată aduce în viață lucrurile de care voi aveți nevoie. Veți ieși victorioși din situația asta. Avem aici pe masă un berbec. Veți avea puterea de acum încolo să vă mișcați, să vorbiți, să faceți lucrurile pe care vi le doriți. Avem o coroană. Regi și regine. Autoritate. Veți avea autoritatea. Poate voi nu ați avut autoritate în relația asta. Ați fost cumva reduși așa la, la rolul de a... Nu avea nimic de spus. Călătorie. Unii dintre voi veți face o călătorie. Unii dintre voi veți face niște demersuri. Iar pentru alții dintre voi veți găsi răspunsurile pentru a vă schimba situația. Unii dintre voi veți primi răspunsuri. Dacă nu comunicați, veți primi răspunsuri și mesaje. Este o relație care va a făcut să vă simțiți vulnerabili. Foarte vulnerabil, deci vă văd în energie de copil, nu în putere de rege. Dar este în regulă, pentru că în viață e bine să fii vulnerabil, înseamnă să ajungi să te cunoști foarte bine și să știi ce vrei pe mai departe. Simbolul fecioarei, să aveți încredere că lucrurile se vor întoarce în favoarea voastră, pentru că ele se vor întoarce în favoarea voastră, aveți asul de monedă aici și nouăle de cupă, excelentă energie. Când se vor întoarce în favoarea voastră, ziua de luni este foarte importantă pentru voi, cifra 2 este foarte importantă pentru voi, ia uitați, avem aici doiul de la Marea Preoteasă și cartea asta ne spune că puteți să ieșiți din impasul acesta prin a căuta idei, prin a înțelege lucruri și prin a căuta sfatul unei persoane oficiale poate sau unei persoane pe care voi o vedeți cu autoritate în viața voastră poate cineva din familie, vreun prieten pe care voi îl respectați foarte mult care are o energie feminină foarte, foarte blândă integrată în sine și iubitoare și vă poate da sfaturi benefice cum să depășiți momentul. Voi clarifica cu cărțile acestea cei cu persoana asta oficială și cupajul de monedă. 
persoana asta oficială, deci veți avea uh, reușite oficial vorbind. Veți avea reușite, vă veți bucura. De asemenea, veți primi și niște bani, poate, de la niște instituții sau veți rezolva niște probleme în ceea ce ține de finanțele voastre. Și starea, energia aceasta de copil, energia în care ați fost voi de, de copil, în modul în care vi s-a cântat și voi ați dansat, se încheie. Situația se întoarce în favoarea voastră, dragilor. Auci, au căzut, le iau. Ne-au sărit din bol. Am mai sărit una din bol. Avem scorpionul. Deci pe masă avem așa. Peștii. Taurul. Scorpionul. Capricornul, săgetătorul și racul. Scorpionul. Luna noiembrie este de asemenea foarte importantă pentru voi. Uh, vor apărea miracole de unde nici nu vă așteptați. A veți avea parte în luna noiembrie de o surpriză. Ce scrie aici? Scrie mic. Prieten pentru totdeauna. Niște prieteni vă vor ajuta sau fie veți primi ceva vești de la niște prieteni care vă ajută în demersurile pe care voi le aveți de făcut. 1, cifra 1. Un bărbat, un bărbat poate vă dă niște vești care vă um, bucură. Șoricelul și bufnița. Șoricelul înseamnă nu am putere să fac lucruri, dar asta se termină și voi ajunge bufniță. Vorbim de animal de putere, dar de simboluri. Adică voi ajunge atât de înțelept încât să găsesc toate soluțiile de care eu am nevoie și să schimb situația. Avem aici o albină, să-mi croiesc singur drumul, să mă autosustin. Aveți protecție aici, din plan subtil. Priviți semnele din jurul vostru, situația se termină, deci lucrurile se întorc în favoarea voastră. Karma, iată că am spus de karma, am vrut să spun spusăi, nu îl tenește așa. Situația se încheie și se transformă în ceva favorabil pentru că avem libelula. Și libelula este un simbol al fertilității, ceva nou se naște, 1. Intenția voastră dă roade, 2. 1 și 2. 1. Inițiază și doiul creează. Dragilor, pentru voi nu mai de bine, nu mai și nu mai de bine. Sper să vă reușească, să intrați în contact, să vă împăcați cu omul sau să vă găsiți omul potrivit vouă și sufletului vostru. Dacă v-a plăcut, vă aștept comentarii mai jos. Un like ajută, poate să vă abonați dacă doriți. Și până pe data viitoare vă îmbrățișez. Pa, pa! Trecem la grupul cu numărul 3. Bun găsit la grupul cu numărul 3. Aveți aici cuvântul puterea. Bun, vom încerca să răspundem la întrebările de ce nu comunicăm acum, dacă există posibilitate de reîmpăcare, dacă sunteți singuri, ce se întâmplă în situația aceasta sau dacă sunteți deja într-o relație unde avansează și cum merge ea. Să vedem. Împăratul, puterea, berbecul. Ați pornit pe un drum de unde veți ieși victorioși. Împăratul vorbește despre autocontrol, împăratul vorbește despre stabilitate, organizare, despre resurse de toate felurile, despre a avea totul uh, la picioarele sale. Patru de bâtă. Favorabil, minunat, excelent. Bucurie, uniune, relație, oficializare de relație. Pentru unii dintre voi nuntă, pentru unii dintre voi reconectare, pentru unii dintre voi cunoașteți pe cineva cu care să ajungeți aici. Ia uitați, patru de spadă. Ați așteptat suficient de mult și ați... 
a avut răbdare, uh, ați făcut ceva în direcția asta, nu știu, ați meditat, v-ați armonizat, v-ați vindecat, v-ați curățat, ați fost ocupați, ocupați cu voi și vă ocupați cu viața voastră, cu dragostea voastră, 3 și 4. Uh, din eter, dragilor, către voi în planul fizic, în viața voastră, vin lucrurile pe care voi le-ați gândit. Undeva a existat un rău pe care voi l-ați tăiat de la rădăcină. Cinciul de cupă. Răul pe care l-ați tăiat de la rădăcină. Unii dintre voi, sper să nu fie așa, dar așa simt să spun și așa spun, ați avut pierdere uh, chiar din plan fizic. Poate persoana dragă a părăsit... Uh, Lumea și chestia asta v-a lăsat uh, cu durere majoră. Unii dintre voi simțiți că omul pe care voi l-ați iubit, adică așa de mare v-a fost durerea, încât așa vă simțiți de parcă ați fi în uh, doliu. Dar situația se rezolvă. Uh, spânzuratul. Ați avut nevoie să aveți parte de această pauză pentru a vă reorganiza, regrupa, repune pe picioare. Ce ați trăit voi ca experiență recentă a fost necesară pentru a vă schimba perspectiva. Durerea în care ați fost va propulsat, va împins către momentul care se arată nou pentru voi. Unii dintre voi ați cercetat, ați făcut așa pe detectivii. Ceilalți v-ați folosit de intuiție și ați simțit omul de la distanță. Recunoștință. Este un moment bun în care să apreciați pe deplin toate lecțiile, toate experiențele pe care le-ați avut până acum în viața voastră, pentru că experiențele acelea sunt parte din voi și vor întoarce către voi iubire. Liniște și semnul peștilor. Este foarte puternic semnul peștilor aici. Pentru unii dintre voi, berbecul, leul, balanța, racul și cam atât am aici pe masă. Deci, liniștea, din, din faptul că voi v-ați văzut de voi și că voi ați făcut tot ce ați putut și ați așteptat, vine către voi înapoi ceea ce trebuie și ceea ce meritați. Aripi. Nu aveți nevoie de aripi ca să zburați, pentru că spiritul vostru a zburat atât de tare, încât în sfârșit reușiți aici în, în plan fizic să, să aveți parte de tot ceea ce vă doriți. Meritați! Voi ați fost cei care ați dat foarte mult, ați avut o, un autosacrificiu puternic, încredere. Recăpătați-vă încrederea în intuiția voastră, în frumusețea voastră, pentru că pe masă aveți clar uh, lucruri bune care vin către voi. Timp să vă iubiți pe voi înși vă. Și am spus mai devreme balanța, că aveți aici, unii dintre voi, da, aveți legătură cu o balanță. Sunteți aproape de punctul în care să ajungeți la o împlinire emoțională și la o stabilitate um, inimaginabilă. Nici nu puteți concepe de acum ce se poate întâmpla. Times of life. Momentul vieții voastre. Acel moment din, vie din viața voastră în care ceea ce gândiți vi se întâmplă. Puterea. Voi, oameni buni, v-ați găsit puterea. Puterea pe care voi ați avut-o până acum... Va da roade. Sunteți în plin proces de manifestare a unei vieți extraordinar de bune. Să clarificăm puțin cinciul de cupă și spânzuratul. Uitați, așa ne-au ieșit mai multe. Șasele de spadă. Ați avut răbdare și ați... V-ați văzut de viața voastră. Unii dintre voi ați plecat și dacă voi ați plecat, vine ei după voi. Unii dintre voi ați abandonat lupta. Da? V-ați lăsat așa purtați de univers, de drum, de divinitate către ceea ce ați crezut voi că e mai bine. Ați făcut cum ați crezut voi că e mai bine și bine a fost. 
și eu uitați ce vine aici, foarte repede, foarte repede, un nou început pentru voi în care va trebui să aveți încredere. Unde scrie aici încredere? Încredere, aici încredere. Uh, unii dintre voi găsiți răspunsurile în online, pe platformele de social media, mediile sociale, platformele sociale. Unii dintre voi veți primi mesaje acolo. Unii dintre voi veți cunoaște pe cineva la un curs. Uh, unii dintre voi veți cunoaște pe cineva la serviciu. Vorbesc pentru cei singuri aici. Uh, sau atunci când vă ocupați de ceva care ține de, de voi și de casa voastră. Pentru doamne, de ce nu când mergeți, dacă mergeți la salon, la coafor? Bun, simbolurile. A sărit. Frumos. Ceea ce vine către voi este foarte frumos și este și un moment să vă reamintiți de frumusețea vieții, că ea există. Să vă bucurați. Pentru voi este un moment oportun să vă bucurați, pentru că ia uitați, împăratul, da? Puterea voastră a dat roade. Voi sunteți într-un moment în care veți străluci roata care vine cu abundență pe toate planurile în viața voastră. Ajutor divin, zâna. Ajutor din toate locurile și din toate planurile. Pasărea Phoenix. Pentru voi situația s-a transformat. Viața vi se transformă. Sunteți în punctul în care viața vi se transformă. Mâna. Mâna divinității este aici. Și este semnul, stă așa în ok. Situația voastră se schimbă și va fi foarte benefică pentru voi. Broasca țestoasă, un rac iarăși este aici pentru voi. Familie, mamă, iubită, iubit, uh, armonie, da? înțelepciune și o inițială T. Tu. O să mai iau un simbol pentru asta sau niște simboluri. Ce am mai tras aici? 8, pot coava, ce drum va fost înainte închis se deblochează. Ce înainte ați pierdut, revine. Revine către voi. Dacă ați avut iubire, revine iubirea. Dacă ați avut bani, revin banii. Excelentă uh, uh, citirea pentru voi. Dacă v-a plăcut, vă aștept cu mesaje, cu comentarii mai jos. Puteți să dați un like, ajută. Dacă nu v-ați abonat, o puteți face. Vă mulțumesc din suflet că ați petrecut timp cu mine astăzi. Vă îmbrățișez tare și vă aștept în continuare tot aici și la alte citiri. Să fiți bine, dragilor. Vă îmbrățișez. Vă pup. Pa, pa!